আসসালামু আলাইকুম প্রিয় এইচএস শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই অত্যন্ত ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ইউনিট টুয়েলভ লেসন থ্রি এর আজকের ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে আমরা পড়ব সিভিক্স এঙ্গেজমেন্ট অর্থ নাগরিক সম্পৃক্ততা এবং বরাবরের মতো তোমরা জানো যে আমাদের ভিডিওগুলোর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ভেঙে ভেঙে তোমাদের সাথে ব্যাখ্যা করে তোমাদেরকে এই ইংলিশের অনুবাদটা করে দেব তো অবশ্যই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে এই লেসানটাতে তোমাদের আর কোনো প্রবলেম থাকবে না তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের ভিডিওটা শুরু করি এডুকেশান এডুকেশান অর্থ হচ্ছে শিক্ষা এডুকেশান এমস অর্থ এমস অর্থ লক্ষ্য উদ্দেশ্য এডুকেশান এমস অর্থ হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এমস টু ব্রিং অ্যাবাউট ব্রিং অ্যাবাউট মানে হচ্ছে আনা বা ঘটানো ব্রিং অ্যাবাউট একসাথে এটার অর্থ হবে এই ইডিয়মসটার অর্থ হচ্ছে আনা বা ঘটানো ব্রিংস অ্যাবাউট টু ব্রিংস অ্যাবাউট আনার জন্য বা ঘটানোর জন্য পজিটিভ চেঞ্জেস পজিটিভ চেঞ্জ মানে হচ্ছে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য ইন আওয়ার বিহেভিয়ার আমাদের আচরণে তাহলে শিক্ষার লক্ষ্য আমাদের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা ইট হেল্পস ইট হেল্পস ইট অর্থ এটা হেল্পস অর্থ সাহায্য করা ইট হেল্পস এটা সাহায্য করে আস আমাদেরকে ট্রাই টু চেঞ্জ ট্রাই অর্থ চেষ্টা করা ট্রাই টু চেঞ্জ পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে আর কি আওয়ার লাইফস আমাদের জীবন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এবং দ্য সোসাইটি এবং সমাজ পরিবর্তন করতে এবং আমাদের জীবন পরিবর্তনকে পরিবর্তনের এটা চেষ্টা করতে সাহায্য করে উইল লিভ ইন আমরা বাস করি তো এটি আমাদের জীবন ও সমাজের পরিবর্তন সাধনে সাহায্য করে এডুকেশান শিক্ষা দ্যাট যে যে শিক্ষা ডাজ নট ডাজ নট করে না ইলুমিনেট ইলুমিনেট অর্থ আলোকিত করা যে শিক্ষা আলোকিত করে না আওয়ার মাইন্ডস আমাদের মাইন্ডস অর্থ মন আমাদের মন ওর ডাজ নট অথবা করে না ইন্সপায়ার ইন্সপায়ার অর্থ হচ্ছে অনুপ্রাণিত করা ইন্সপায়ার আস অথবা যেটা আমাদের অনুপ্রাণিত করে না টু ওয়ার্ক ওয়ার্ক অর্থ হচ্ছে কাজ করা টু ওয়ার্ক কাজ করতে আমাদের কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে না বা আমাদের মনকে আলোকিত করতে অনুপ্রাণিত করে না ফর দ্য কমিউনিটি কার জন্য কাজ করতে ফর দ্য কমিউনিটি কমিউনিটি অর্থ হচ্ছে সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের জন্য যেটা কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে না ইজ নট সেটি নয় কমপ্লিট সম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ সেটি সম্পূর্ণ নয় অ্যাট ওয়াল সেটি অ্যাট ওয়াল অর্থ হচ্ছে সর্বোপরি সেটি সর্বোপরি একটা শিক্ষা হলো না মানে মানেটা এখানে বোঝাচ্ছে যে শিক্ষা আমাদের মনকে আলোকিত করে না বা সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে না তা অসম্পূর্ণ শিক্ষা মানে সেই শিক্ষায় কিছু ঘাটতি আছে বা কিছু কমতি আছে তাই শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যেটা আমাদের মনকে আলোকিত করবে আমাদের মন মানসিকতা ভালো করবে আর কি এবং আমরা আমাদের সমাজের জন্য বা দেশের জন্য বা আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য যেন কিছু করতে পারি সেই শিক্ষাটা দিয়ে সেটাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা আদারওয়াইজ সেটা সম্পূর্ণ একটা শিক্ষা নয় এডুকেশান এডুকেশান অর্থ হচ্ছে শিক্ষা ইজ নট নয় অল অ্যাবাউট সম্পর্কে গেটিং গ্রেডস গেটিং অর্থ হচ্ছে পাওয়া বা প্রাপ্তি গেটিং গ্রেডস গ্রেডস হচ্ছে ওই যে বিভিন্ন পাই না কেউ পায় ফোর পয়েন্ট কেউ পায় এ প্লাস পাই এই যে এগুলো হচ্ছে গ্রেড পাওয়া তাহলে শিক্ষা শুধুমাত্র গ্রেড প্রাপ্তি নয় অর রিসিভিং রিসিভিং অর্থ হচ্ছে গ্রহণ করা সার্টিফিকেটস সার্টিফিকেট অর্থ হচ্ছে সনদপত্র অথবা সনদপত্র গ্রহণ নয় উই ইউজ আমরা ইউজ ব্যবহার করি এডুকেশান আমরা শিক্ষা ব্যবহার করি টু মেক মেক অর্থ করা টু মেক এখানে হচ্ছে করতে আমরা শিক্ষা ব্যবহার করি করতে কি করতে ব্যবহার করি লাইফ জীবন বেটার ভালো বা উন্নত জীবনকে আমরা ভালো বা উন্নত করতে শিক্ষা ব্যবহার করি শিক্ষা মানেই গ্রেড বা সনদ প্রাপ্তি নয় জীবনকে উন্নত করতে আমরা শিক্ষাকে কাজে লাগাই তাহলে শিক্ষা মানেই যে হ্যাঁ এ প্লাস পেলো ইউনিভার্সিটি ভর্তি হলো মাস্টার্স করলো পিএইচডি করলো সেইটা না সেই শিক্ষাটা যদি তার জীবনকে উন্নত করতে পারে তাহলেই সেটা প্রকৃত শিক্ষা উই আর এক্সপেক্টেড এক্সপেক্টেড অর্থ হচ্ছে আশা করা প্রত্যাশা করা আমাদের আশা করা হয় বা প্রত্যাশা করা হয় টু অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই অর্থ হচ্ছে প্রয়োগ করা দ্য নলেজ জ্ঞান প্রয়োগ করা স্কিলস অর্থ হচ্ছে দক্ষতা অ্যান্ড ভ্যালুস এবং মূল্যবোধ দ্যাট উই লার্ন যেটা আমরা শিখি ইন এ ক্লাসরুম একটা শ্রেণীতে ইন আওয়ার এঙ্গেজমেন্ট এঙ্গেজমেন্ট অর্থ হচ্ছে আমাদের সংশ্লিষ্টতাই উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড 
মানে এই বিশ্বে এই বিশ্বের সাথে আমাদের সংশ্লিষ্টটাই সেটা আমরা প্রয়োগ করি আমরা যে শিক্ষাটা অর্জন করেছি সেটা আমাদেরকে প্রয়োগ করতে হবে দ্যাট লাইজ যেটা নিহিত রয়েছে আউটসাইড বাইরে তাহলে প্রত্যাশা করা হয় যে বা আমরা প্রত্যাশা করি যে শ্রেণীকক্ষে অর্জিত জ্ঞান দক্ষতা ও মূল্যবোধ যেন আমরা বাইরের বিশ্বে প্রয়োগ করতে পারি অ্যান্ড উই এবং আমরা ডু শো ডু করতে পারি শো শো অর্থ এরকমটা বা সেরকমটা ইন ম্যানি অনেক ডিফারেন্ট ওয়েজ বিভিন্নভাবে বা বিভিন্ন উপায়ে আর সেটি আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি এখানে আসলে যে ব্যাপারটা বলা হচ্ছে সেটা আমরা যে বিদ্যালয়ে যে শিক্ষাটা অর্জন করব সেটা যেন আমরা এই বিশ্বে বিভিন্ন কাজে ভালো কোনো কাজে আমরা যেন এটা প্রয়োগ করতে পারি লেটস চলো হ্যাভ এ লুক দেখে নেওয়া যাক চলো দেখে নেওয়া যাক অ্যাট হাউ কিভাবে এডুকেশান শিক্ষা কিভাবে শিক্ষা ওয়ার্কস কাজ করে শিক্ষা কিভাবে কাজ করে দেখে নেওয়া যাক শিক্ষা কিভাবে কাজ করে লার্নার্স শিক্ষার্থীদের সিভিক এঙ্গেজমেন্ট সিভিক অর্থ হচ্ছে নাগরিক এঙ্গেজমেন্ট অর্থ হচ্ছে সম্পৃক্ততা শিক্ষার্থীদের নাগরিক সম্পৃক্ততা ইজ হাইলি হাইলি মানে হচ্ছে উচ্চভাবে বা ব্যাপকভাবে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা নাগরিক সম্পৃক্ততা ব্যাপকভাবে অ্যাপ্রিসিয়েটেড অ্যাপ্রিসিয়েটেড অর্থ হচ্ছে প্রশংসিত ওয়াল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড মানে সারা বিশ্ব জুড়ে বা বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের নাগরিক সম্পৃক্ততা বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে সিভিক এঙ্গেজমেন্ট নাগরিক সম্পৃক্ততা মিন্স অর্থ বা মানে ওয়ার্কিং কাজ করা বা কাজে লাগানো তাহলে নাগরিক সম্পৃক্ততার অর্থ কাজে লাগানো টু মেক মেক হচ্ছে করার জন্য বা করা আর ডিফারেন্স একটা পরিবর্তন করা ইন দ্য সিভিক লাইফ নাগরিক জীবনে ইন দ্য সিভিক লাইফ নাগরিক জীবনে ব্র্যাকেটের মধ্যে দেখো কি আছে দ্য পাবলিক লাইফ পাবলিক লাইফ হচ্ছে যেটা জনজীবন যেটা সবাই আমাদের যে জীবনটা সম্পর্কে সবাই জানে অফ দ্য সিটিজেন নাগরিকদের অ্যাজ কন্ট্রাস্টেড কন্ট্রাস্টের অর্থ হচ্ছে তুলনা করা বা বই সাদৃশ্য করা অ্যাজ কন্ট্রাস্টেড তুলনায় উইথ প্রাইভেট অর পার্সোনাল লাইফ উইথ প্রাইভেট অর পার্সোনাল প্রাইভেট অর পার্সোনাল মানে হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবন অফ দ্য কমিউনিটি সম্প্রদায়ের ইউজিং ব্যবহার করে নলেজ অর্থ জ্ঞান স্কিলস অর্থ দক্ষতা ভ্যালুজ অ্যান্ড মোটিভেশান ভ্যালুজ মানে হচ্ছে মূল্যবোধ এবং মোটিভেশান মানে হচ্ছে অনুপ্রেরণা নাগরিক সম্পৃক্ততার অর্থ হল নাগরিক জীবনে জ্ঞান দক্ষতা মূল্যবোধ ও অনুপ্রেরণাকে কাজে লাগিয়ে পরিবর্তনের জন্য কাজ করা ব্র্যাকেটে কি লেখা ছিল জনজীবনের তুলনায় নাগরিকদের ব্যক্তি জীবন তো দেখো নাগরিক সম্পৃক্ততা সেটা হতে হবে যেন একজন স্টুডেন্ট সে যেটা শিখেছে তার জ্ঞান দক্ষতা বা তার যে মূল্যবোধ আছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে যেন সমাজে একটা কিছু পরিবর্তন সাধন করতে পারে তার জ্ঞানগুলো দিয়ে যেন ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন করতে পারে আর কি যেটা সমাজের জন্য ভালো সিভিক এঙ্গেজমেন্ট নাগরিক সম্পৃক্ততা প্রমোটস প্রমোটস অর্থ উন্নীত করে দ্য কোয়ালিটি কোয়ালিটি হচ্ছে মান দ্য কোয়ালিটি অফ লাইফ অর্থ হচ্ছে জীবনের মান বা জীবনযাত্রার মান ইন এ কমিউনিটি একটা সম্প্রদায়ে বাই কন্ট্রিবিউটিং কন্ট্রিবিউট অর্থ হচ্ছে অবদান রাখা বাই কন্ট্রিবিউটিং অবদান রেখে রেখে টু দ্য ইম্প্রুভমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট মানে উন্নতি টু দ্য ইম্প্রুভমেন্ট মানে হচ্ছে উন্নতিতে অফ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং হেলথ অর্থ হচ্ছে স্বাস্থ্য এবং ওয়েলবিং হচ্ছে কল্যাণ বা মঙ্গল অফ দ্য পিপল জনগণের বা জনসাধারণের বা মানুষের নাগরিক সম্পৃক্ততা জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ উন্নতিতে অবদান রেখে কোনো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানকে উন্নীত করে তাহলে যেই নাগরিক সম্পৃক্ততা এমন হতে হবে যেটাতে জনগণের স্বাস্থ্য এবং জনগণের যেন কল্যাণ হয় সেরকম নাগরিক সম্পৃক্ততা হওয়া উচিত বা সিভিক এঙ্গেজমেন্ট হওয়া উচিত সিভিক্যালি এঙ্গেজড সিভিক্যালি দেখো সিভিক অর্থ হচ্ছে নাগরিক আর সিভিক্যালি হচ্ছে নাগরিকগতভাবে বা নাগরিকভাবে এঙ্গেজড সম্পৃক্ত নাগরিকভাবে সম্পৃক্ত ইন্ডিভিজুয়ালস ব্যক্তিবর্গ রিকগনাইজ তারা চিনতে পারে বা চিহ্নিত করতে পারে দেম সেলফ তাদের নিজেদেরকে চিনতে পারে অ্যাজ মেম্বার অফ মেম্বার সদস্য একজন সদস্য হিসেবে আর লার্জার সোশ্যাল কমিউনিটি একটা লার্জার বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অ্যান্ড আর কনসার্নড অ্যান্ড আর কনসার্ন এবং তারা শুধু চিনতে পারে তাই নয় তারা সজাগ থাকে বা উদ্বিগ্ন থাকে অ্যাবাউট সিভিক ইস্যুস অ্যাবাউট মানে বিষয়ে কোন বিষয়ে তারা চিন্তিত বা মানে সজাগ বা উদ্বিগ্ন থাকে অ্যাবাউট সিভিক ইস্যুস 
যে সব নাগরিক যেই সমস্যাগুলো আছে ইস্যু মানে সমস্যা হয় বিষয় হয় বা ব্যাপার হয় এই রকম তো নাগরিকতার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ নিজেদের একটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে চেনেন এবং তারা নাগরিক সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন তো যাদের আসলে এই নাগরিক সম্পৃক্ততার জ্ঞানটা আছে তারা নিজেদেরকে তারা নিজেরা মানে সেলফিসের মতো নিজেরা একা একা থাকেন না তারা যে একটা বৃহত্তর একটা সমাজের বা একটা সম্প্রদায়ের অংশ সেটা তারা মনে করে এবং তার যে দায় দায়িত্বগুলো আছে সেই ব্যাপারে তারা সজাগ বা উদ্বিগ্ন থাকে এই কথাটা এখানে বোঝানো হচ্ছে দে কনসিডার কনসিডার অর্থ বিবেচনা করা তারা বিবেচনা করে দেম সেলফস তাদেরকে বিবেচনা করে রিসপন্সিবল দায়ী বিবেচনা করে সিটিজেন দায়ী বা দায়িত্বশীল নাগরিক বিবেচনা করে হু টেক অ্যাকশান যারা টেক মানে গ্রহণ করে অ্যাকশান অর্থ হচ্ছে পদক্ষেপ যারা পদক্ষেপ গ্রহণ করে অর রেইজ দেয়ার ভয়েস অর অথবা রেইজ তোলে দেয়ার ভয়েস তাদের আওয়াজ তাদের আওয়াজ তোলে অ্যাগেন্স বিরুদ্ধে কিসের বিরুদ্ধে ইনজাস্টিস অর্থ হচ্ছে অন্যায় ডিসক্রিমিনেশান অর্থ হচ্ছে বৈষম্য অ্যান্ড আদার ফর্মস অফ এবং অন্যান্য যে কোনো ধরনের সোশ্যাল ইলস সোশ্যাল ইলস সোশ্যাল অর্থ হচ্ছে সামাজিক ইলস অর্থ হচ্ছে অন্যায় তারা নিজেদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে এবং অন্যায় বৈষম্য এবং অন্যান্য সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তো সমাজের প্রতি যে দায়বদ্ধতা সেই ব্যাপারটা এখানে বলা হয়েছে যে সমাজে যদি বসবাস করতে হয় নাগরিক হিসেবে তাহলে আমাদের যে অন্যায় বৈষম্য বা অন্যান্য যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ইন সিভিক এঙ্গেজমেন্ট নাগরিক সম্পৃক্ততায় ইস্যুস অর্থ ব্যাপারগুলো বা বিষয়গুলো অব পাবলিক কনসার্ন জনসাধারণের কনসার্ন কনসার্ন অর্থ হচ্ছে উদ্বেগ জনসাধারণের বা জনগণের উদ্বেগের বিষয়গুলো আর ক্রুশাল সেগুলো হচ্ছে ক্রুশাল অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ তো এটার অর্থটা দাঁড়ালো নাগরিক সম্পৃক্ততায় জনগণের উদ্বেগের ব্যাপারগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিভিক এঙ্গেজমেন্ট সিভিক অর্থ নাগরিক এঙ্গেজমেন্ট অর্থ সম্পৃক্ততা নাগরিক সম্পৃক্ততা ইনক্লুডস অন্তর্ভুক্ত ইন্ডিভিজুয়াল অর গ্রুপ ইন্ডিভিজুয়াল অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগত বা আর গ্রুপ গ্রুপ অর্থ হচ্ছে সমষ্টিগত বা দলগত ইন্ডিভিজুয়াল অর গ্রুপ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অ্যাক্টিভিটিস কর্মকাণ্ড বা কার্যকলাপ টু প্রোটেক্ট প্রোটেক্ট অর্থ রক্ষা করতে পাবলিক ইন্টারেস্ট পাবলিক ইন্টারেস্ট হচ্ছে জনগণের স্বার্থ ইন্টারেস্ট অর্থ হচ্ছে স্বার্থ পাবলিক ইন্টারেস্ট হচ্ছে জনগণের স্বার্থ বা জনস্বার্থ অ্যান্ড চেঞ্জ দ্য ওয়ে অ্যান্ড চেঞ্জ এবং পরিবর্তন করতে পারা দ্য ওয়ে যেভাবে দ্য কমিউনিটি সম্প্রদায় ভ্যালুজ ইটস সেলফ ভ্যালুজ ভ্যালু হচ্ছে মূল্যবোধ বা মূল্যায়ন করা ভ্যালুজ ইটস সেলফ নিজেকে মূল্যায়ন করে নাগরিক সম্পৃক্ততায় জনস্বার্থ রক্ষা করতে ব্যক্তি বা সমষ্টিগত কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং যেভাবে সম্প্রদায় নিজেকে মূল্যায়ন করে তা পরিবর্তন করে ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ ইফ ইউ যদি তুমি আর প্রোটেস্টিং প্রোটেস্টিং অর্থ হচ্ছে প্রতিবাদ করো অ্যাগেন্স্ট বিরুদ্ধে অ্যানি আনজাস্ট কোনো অন্যায়ের কোনো অন্যায় ডিসিশান ডিসিশান অর্থ হচ্ছে সিদ্ধান্তের কোনো অন্যায় সিদ্ধান্তের যদি তুমি প্রতিবাদ করো অফ দ্য লোকাল স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি মিউনিসিপ্যালিটি হচ্ছে পৌরসভার যদি কোনো স্থানীয় পৌরসভার কোনো সিদ্ধান্তে তুমি বিরোধিতা বা প্রতিবাদ করো সাচ অ্যাজ যেমন রেইজিং ট্যাক্সেস রেইজ অর্থ বাড়ানো রেইজিং ট্যাক্সেস যেমন কর বাড়ানো অর অ্যান অ্যাক্ট অথবা একটা কাজ দ্যাট মাইট ওয়ার্ক দ্যাট মাইট যেটা হয়তো ওয়ার্ক যেটা হয়তো কাজ করবে অ্যাগেনস্ট বিরুদ্ধে পিপলস ইন্টারেস্ট পিপলস মানে লোকজনের ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট অর্থ হচ্ছে যেটা স্বার্থ লোকজনের স্বার্থের বিরুদ্ধে অ্যাগেনস্ট বিরুদ্ধে কাজ করবে ইউ আর সিভিক্যালি ইউ আর সিভিক্যালি তুমি হচ্ছে নাগরিকতার ইউ আর সিভিক্যালি ইংগেজড তুমি হচ্ছে নাগরিকতার সাথে জড়িত বা নাগরিকভাবে সম্পৃক্ত অ্যান্ড ইউর অ্যাকশান এবং তোমার কার্যকলাপ বা পদক্ষেপ ইজ কনসিডার্ড গণ্য করা হয় বা বিবেচনা করা হয় আর সিভিক এঙ্গেজমেন্ট এটাকে একটা নাগরিক সম্পৃক্ততা হিসেবে বিবেচনা করা হয় তো এখানে বলছে যে তোমার পৌরসভায় যদি কোনো অন্যায় হয় যে তো মানে যেটা জনগণের স্বার্থ বিরোধীভাবে যদি কোনো কাজ করা হয় বা কর বাড়িয়ে দেওয়া হয় হঠাৎ করে যেটা তো জনগণের জন্য ভালো না তো এরকম যদি কোনো কর্মকাণ্ড করা হয় এবং সেটা যদি তুমি প্রতিবাদ করে থাকো তাহলে এই তোমার এই আচরণটা দেখেই বোঝা যায় যে না তুমি একজন মানে নাগরিকভাবে একজন সম্পৃক্ত তুমি একজন ব্যক্তি দিস প্রোটেস্ট এই প্রতিবাদটি ক্যান বি ডান করা যেতে পারে ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ নানাবিধ উপায়ে সাচ অ্যাজ যেমন অর্গানাইজিং র্যালিজ 
অর্গানাইজিং মানে হচ্ছে আয়োজন করে র্যালিজ অর্থ সমাবেশ সমাবেশ আয়োজন করে কালেক্টিং সিগনেচার কালেক্ট হচ্ছে সংগ্রহ করা কালেক্টিং সিগনেচার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে মেকিং হিউম্যান চেঞ্জ মেকিং মানে তৈরি করে হিউম্যান চেঞ্জ হিউম্যান অর্থ হচ্ছে মানব চেঞ্জ অর্থ হচ্ছে বন্ধন মানব বন্ধন তৈরি করে রাইটিং পিটিশন রাইটিং পিটিশন মানে লিখে পিটিশন অর্থ হচ্ছে পিটিশন বা এটাকে আমরা দরখাস্ত বলতে পারি দরখাস্ত লিখে ইটিসি এটসেট্রা প্রভৃতি এই প্রতিবাদটি বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে যেমন সমাবেশের আয়োজন করা সাক্ষর সংগ্রহ করা মানব বন্ধন করা দরখাস্ত লিখা প্রভৃতি তো আসলে যদি নাগরিকের স্বার্থবিরোধী কিছু কাজ হয় তাহলে আসলে কি কীভাবে প্রতিবাদটা করা যেতে পারে সেটা দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে যে আমরা মানব বন্ধন করতে পারি আমরা দরখাস্ত লিখতে পারি আমরা স্বাক্ষর সবার মতামত বা স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে পারি এভাবে বিভিন্নভাবে আর কি প্রতিবাদ করা যেতে পারে তবে ওই যে ভাঙচুর করা বা এই যে বলে না যে অহিংস আন্দোলন হতে হবে ভাঙচুর করা মারামারি করা এগুলো আসলে কোনো প্রতিবাদের ভাষা নয় ইউ ক্যান তুমি পারো ওয়ালসো তুমি এছাড়াও পারো হেল্প কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ করতে ট্রাফিক ট্রাফিক হচ্ছে যান চলাচল ইন ফ্রন্ট অফ অর্থ সামনে আ স্কুল একটা স্কুলের বা একটা বিদ্যালয়ের হেল্প চিলড্রেন শিশুদের সাহায্য করতে পারো চিলড্রেন হচ্ছে শিশু এবং হেল্প হচ্ছে সাহায্য করা শিশুদের সাহায্য করতে পারো টু ক্রস হচ্ছে পার হতে বা অতিক্রম করতে দ্য রোডস রোডস অর্থ হচ্ছে রাস্তা শিশুদের রাস্তা পার হতে বা অতিক্রম করতে তুমি সাহায্য করতে পারো ওয়ার্ক ইন এ টিম একটা দলে কাজ করতে পারো বা দলগতভাবে কাজ করতে পারো টু ক্লিন পরিষ্কার করতে আ পার্ক একটা পার্ক বা একটা উদ্যান অর আর সি বিচ অথবা একটা সমুদ্র সৈকত এছাড়াও তুমি কোনো একটি বিদ্যালয়ের সামনে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে পারো শিশুদের রাস্তা পারা পারে সাহায্য করতে পারো কোনো উদ্যান বা সমুদ্র সৈকত পরিচ্ছন্ন রাখতে দলীয়ভাবে কাজ করতে পারো ইউ ক্যান তুমি পারো অলসো এছাড়াও ইউ ক্যান অলসো তুমি এছাড়াও পারো গিভ দিতে পারো সাম সার্ভিসেস কিছু সেবা টু এলডারলি পিপল এলডারলি পিপল অর্থ হচ্ছে বয়স্ক যেই ব্যক্তিরা আছে তারা বয়স্ক ব্যক্তিদের তুমি বয়োজ্যেষ্ঠদের কতিপয় সেবা প্রদান করতে পারো দিজ আর অল এক্সাম্পল দিজ আর এগুলো হলো অল এক্সাম্পল মানে সব উদাহরণ অফ সিভিক এঙ্গেজমেন্ট নাগরিক সম্পৃক্ততার অ্যাজ হোয়াট ইউ ডু অ্যাজ কারণ যা তুমি করো অ্যাজ অর্থ এখানে কারণ অর্থে ব্যবহার হচ্ছে হোয়াট ইউ ডু তুমি যা করো ডাইরেক্টলি সরাসরি অ্যাফেক্টস প্রভাবিত করে দ্য কমিউনিটি সম্প্রদায়কে এসবই নাগরিক সম্পৃক্ততার উদাহরণ কারণ তুমি যা করো তা সরাসরি সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে হোয়েন সিভিক যখন নাগরিক এঙ্গেজমেন্ট এঙ্গেজমেন্ট অর্থ হচ্ছে সম্পৃক্ততা ইজ আ পার্ট এটা একটা যখন অংশ হয় অফ অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অফ অ্যান একটা অ্যাকাডেমিক অর্থ যেটা প্রাতিষ্ঠানিক প্রোগ্রাম অর্থ কর্মসূচি বা কার্যক্রম যখন এটি একটা মানে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির অংশ হয় এই নাগরিক সম্পৃক্ততা একাডেমিক প্রোগ্রাম এটা বলা যায় শিক্ষা কর্মসূচিও বলা যায় বা প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমও বলা যায় অ্যান্ড দ্য লার্নার্স এবং শিক্ষার্থীরা এঙ্গেজমেন্ট এবং শিক্ষার্থীদের লার্নার্স এঙ্গেজমেন্ট শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা বা অংশগ্রহণ ইজ অ্যাসেসড যখন মূল্যায়িত হয় অ্যাসেসড অর্থ হচ্ছে মূল্যায়িত হওয়া ফলোইং অনুসরণ করে আ স্কেল একটা মানদণ্ড বা একটা নিক্তি দেন ইট ইজ কলড তখন এটিকে বলা হয় সার্ভিস লার্নিং সার্ভিস লার্নিং অর্থ হচ্ছে সেবা শিক্ষা যখন নাগরিক সম্পৃক্ততা শিক্ষা কর্মসূচির অংশ হয় এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ কোনো নিক্তি অনুসারে মূল্যায়িত হয় তখন এটিকে সেবা শিক্ষা বলা হয় ইট ইনভলভস ইনভলভস অর্থ হচ্ছে সম্পর্কিত বা জড়িত ইট ইনভলভস এটা জড়িত দ্য অ্যাপ্লিকেশান অ্যাপ্লিকেশান অর্থ হচ্ছে প্রয়োগ অব নলেজ নলেজ হচ্ছে জ্ঞান অ্যান্ড স্কিলস এবং হচ্ছে দক্ষতা জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রয়োগের সাথে এটি জড়িত লার্নড যেটা অর্জিত হয় বা যেটা শেখা হয় ইন দ্য ক্লাসরুম শ্রেণীতে অ্যান্ড দেন মেকিং এবং তারপর তৈরি করা হয় আর কমপ্লিট প্ল্যান কমপ্লিট অর্থ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ বা পরিপূর্ণ প্ল্যান অর্থ হচ্ছে পরিকল্পনা আর কমপ্লিট প্ল্যান একটা পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা অফ অ্যাকশান অ্যাকশান অর্থ হচ্ছে কোনো পদক্ষেপের আই ই আই অর্থ হচ্ছে যেমন বা যথা প্রিপারিং আ বাজেট যেমন একটা বাজেট তৈরি করা স্টার্টিং শুরু করা দ্য প্রসেস প্রসেস অর্থ প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া শুরু করা অফ ইমপ্লিমেন্টেশান ইমপ্লিমেন্টেশান অর্থ হচ্ছে বাস্তবায়ন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করা ইনভলভিং পিপল ইনভলভিং অর্থ হচ্ছে সম্পৃক্ত পিপল জনগণকে সম্পৃক্ত অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিং এবং সক্রিয় করা অপারেশনাল অপারেশনাল হচ্ছে হচ্ছে যেটা অপারেশন হচ্ছে যেটা অপারেশনাল স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজি অর্থ হচ্ছে কৌশল অপারেশনাল স্ট্র্যাটেজি অর্থ হচ্ছে কর্মক্ষম কৌশল 
এটি শ্রেণীকক্ষে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ যা পরবর্তীতে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার সাথে জড়িত যেমন বাজেট প্রস্তুত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু জনগণকে সম্পৃক্ত ও কৌশলগুলোকে সক্রিয় করা এখানে আসলে বোঝাচ্ছে যে আমরা যেই শ্রেণীকক্ষে যেই শিক্ষাটা অর্জন করব বা যেই দক্ষতাগুলো অর্জন করব সেগুলো কিন্তু আমরা পরবর্তী আমাদের জীবনে প্রয়োগ করব যেটা আমাদের একটা জীবনের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে দেবে সাথে সাথে আমাদের বাজেট প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে বা আমরা কোনো কিছু কোনো কিছু আমরা কিভাবে বাস্তবায়ন করব সেই কৌশলগুলো কিন্তু আমরা শ্রেণীর যেই শিক্ষা আছে সেখান থেকে পেয়ে থাকি ওয়েন যখন যখন নাগরিক এংগেজমেন্ট সম্পৃক্ততা ইজ স্পন্টেনাস স্পন্টেনাস অর্থ হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত যখন নাগরিক সম্পৃক্ততা স্বতঃস্ফূর্ত বাট ইরেগুলার কিন্তু অনিয়মিত অ্যান্ড নট আ পার্ট এবং যেটা কোনো অংশ নয় অফ অ্যানি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম কোনো শিক্ষা কার্যক্রমের ইট ইজ কনসিডার্ড এটিকে বিবেচনা করা হয় ভলেন্টিয়ারিজম ভলেন্টিয়ারিজম অর্থ হচ্ছে ঐচ্ছিক সেবা বা স্বেচ্ছা সেবা যখন নাগরিক সম্পৃক্ততা স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু অনিয়মিতভাবে করা হয় এবং তা কোনো শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ নয় তখন এটি ঐচ্ছিক সেবা হিসেবে বিবেচিত হয় দেখো ব্যাপারটা কীরকম মনে করো মানে এই যে করোনার সময় মনে করো করোনার সময় অনেক ছেলে মেয়ে কিন্তু এগিয়ে এসেছিল যারা করোনা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে কিন্তু সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য কিন্তু ওই ছেলে মেয়েদের এটা মানে করতে তারা বাধ্য ছিল না বা তাদের এটা স্কুলের বা বিদ্যালয়ের বা কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এটা একাডেমিক কোনো কিছু ছিল না যে এটা তাদেরকে অবশ্যই করতে হবে কিন্তু তারপরেও তারা করেছে এটা এবং এটাই হচ্ছে ঐচ্ছিক সেবা বা স্বেচ্ছা সেবা তারা স্বেচ্ছায় করেছে হ্যাঁ এবং এটার জন্য কিন্তু কেউ কোনো বেত তুনো নেই না প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আজকে আমরা পড়লাম ইউনিট টুয়েলভ লেসন থ্রি সিভিক্স এনগেজমেন্ট এই লেসনটা অনেক বড় হওয়ায় এই ভিডিওর সাইজটাও একটু বড় হয়ে গেল কিন্তু তারপরেও এই ভিডিওটা বড় হলে লেসনটা বড় হলেও আমি কিন্তু তোমাদের অনেক ভেঙে ভেঙে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আশা করি তোমরা বুঝেছো এবং তারপরেও তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকেও সুস্থ থাকো এবং এইচএসি গুরু চ্যানেলের সাথেই থাকো আল্লাহ হাফেজ